看电视，看电视，电视是用来看的。首先给大家呈现的是一个视觉，在这个视觉的基础上，再开展你的故事，再展开你的人物，推动你的剧情。那看到的第一眼，观众会不会喜欢，会不会留下，这就很重要。这次比较大的场景搭建有十三个，跨越的周期加起来最长的会有八个月。会有一些新意的是等风格，因为最早的那些美工图，我看了，我以为这个还怎怎么实现出来，这真是超出我的想象，我觉得非常好。有一个元素的出现，让我当时突然间觉得眼前一亮，就是材质，整个等空格里面的牌楼。台阶儿全部是按照琉璃来做，一片璀璨，灯火辉煌。整个的阁顶，一条大龙盘岩之下，那个龙头大概三平米左右，甚至比岩还要高两米多。那个龙头如果是单独的一个陈设，那很好处理。但是因为有很多戏在龙头上面，为了保证演员的表演安全。所以，对龙头的设计、制作和安装又提出了更高的要求。十里红装呢，是我认为最喜庆也是最壮观出嫁的一个方式。那作为一个女孩子，这可能是他们心中最被扭曲、最被压制的人性。那他们把自己的宗祠设计成十里红装。以完成自己这辈子不可能了的一个心愿，我们是做了一个教桥，从教桥通过才可以祭拜祖先，是一份凄美，也是对当会礼仪的一种鞭挞。非生活当中常态的场景的设计元素，并不是我们臆想的，而都是有据可依的。嗯、它有很多传奇性的东西。离我们现实生活当中比较遥远，离我们比较遥远的这一部分，这一个人群，这种生活模式，这种状态，这些东西完成了，观众可能才会相信，你那些传奇的故事就是在我们生活当中，而不是一个虚构的故事。